আজকে আমরা আলোচনা করব ফিমার সম্পর্কে তো এটা আপনাদের ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটির ফার্স্ট লেকচার এন্ড আমরা ফার্স্ট যে বোন্সটা সম্পর্কে জানব সেটা হলো ফিমার তো এটা আমাদের ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটির একটা লং বোন ওকে সো এটা আমাদের ইনফিরিয়র এক্সট্রিমিটির একটা লং বোন তো মোটামুটি লং বোন যত আমাদের বডিতে আছে সবারই প্রেজেন্টিং পার্ট অলমোস্ট সেম অর্থাৎ লং বোনগুলোর প্রেজেন্টিং পার্ট দেখা যায় যে অলমোস্ট সবার ক্ষেত্রে সেমই থাকে ঠিক আছে তো লং বোনগুলোর কী কী থাকে দেখবেন যেরকম দুইটা এন্ড থাকে একটা বডি থাকে তো এই এই হলো আমাদের একটা লং বোনের পার্টস বলা যায় যে সো এখানে একটা এন্ড দেখতেছেন এখানে একটা এন্ড দেখতেছেন আর এই একটা বডি দেখতেছেন তো এটার আমরা বলতেছি দুইটা এন্ড এবং একটা বডি সো এই নিয়ে দেখা যায় যে একটা লং বোন কিন্তু গঠিত তো আপনাদের যদি জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট আর দ্য প্রেজেন্টিং পার্টস অফ এ লং বোন আর এ ফিমার ফার্স্টেই বলবেন টু এন্ড আর একটা জিনিস বলবেন সেটা হলো শ্যাফ্ট ওর বডি তো এই তিনটা জিনিস নিয়েই কিন্তু আমাদের একটা লং বোন তৈরি হয় তো লং বোনের এই যে যেটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি আপার এন্ড এটাকে আমরা বলি আপার এন্ড নিচের যে এন্ডটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি লোয়ার এন্ড আর এই মাঝখানের যেই জায়গাটুকু এই জায়গাটুকুকে আমরা কি বলতেছি এই জায়গাটুকুকে আমরা বলতেছি শ্যাপ্ট অথবা বডি যাই বলেন না কেন একই জিনিস এখন এই তিনটা জিনিস নিয়ে কিন্তু আমাদের একটা লং বোন গঠিত তাহলে দুইটা এন্ড আছে আপার এন্ড লোয়ার এন্ড আর একটা শ্যাপ্ট আছে এরপরে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করবে সেটা হলো এই এন্ডগুলো দেখি কি স্পেসিফিক জিনিস আছে আর এই শ্যাপ্টের মধ্যে কি কি স্পেসিফিক জিনিস আছে এই জিনিসগুলো আপনাকে দেখাইতে হবে তার মানে সেই জিনিসগুলোও কিন্তু আলটিমেটলি আপনার প্রেজেন্টিং পার্টের মধ্যেই চলে আসতেছে তাহলে আমরা এক একটা করে দেখি তা আমরা যদি ফার্স্টেই দেখি যে আমাদের আপার বর্ডারে কী কী আছে তাহলে আমরা একটু সব মুছে ফেলি যাতে আপার বর্ডারটা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি এখন ধরেন এইটুকুকে আমরা বলতেছি আপার বর্ডার এইটুকু হলো আমাদের আপার বর্ডার তো এটা যদি আমাদের আপার বর্ডার হয় তাহলে আমরা একটু আপার বর্ডারটাকে জুম করি তাহলে এখন একটু খেয়াল করেন ছবিটা দেখে দেখার মাধ্যমে একটু খেয়াল করেন তাহলে আপার বর্ডারের মধ্যে কি কি জিনিস আছে আপার বর্ডারের মধ্যে তিনটা জিনিসের নাম ফার্স্টলি বলবেনই তার মধ্যে একটা জিনিস বলবেন হেড যেটা এই যে যেই গোল অংশটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলি হেড অর্থাৎ যেটা আমি কালার করে দিতেছি এইটাকে আমরা বলতেছি হেড তার মানে এই গোলাকার অংশটাকে আমরা বলতেছি হেড হেডের পরে যে জিনিসটা শুরু হয় নর্মালি সেটাকে আমরা বলি এই যে যে জায়গাটা এটাকে আমরা বলি নেক তার মানে আমি এখন যে কালারটা এখানে দিয়ে রাখছি এটাকে আমরা বলতেছি নেক সো এটা হলো আমাদের নেক নেকের পরে এই যে যেই পুরো অংশটাকে আমরা বলতেছি নেক তার মানে নেক কিন্তু সিঙ্গেল মার্জিন এটা হলো নেকের মার্জিন আর এই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি নেক তাহলে আমরা নেকও কিন্তু পেয়ে গেলাম নেকের পরে দেখেন এখানে একটু উঁচু একটা প্রমিনেন্ট জায়গা এই পেছন দিক থেকে আর একটা দেখা যাইতেছে পেছন দিকটা যদি আমরা ঘোরাই দেখি তাহলে এরকম একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাব তো এই রকম একটা জিনিস কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে তো এই দুইটার আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করছি তার মানে এই যে আমি যে দুইটা খণ্ড করে রাখছি এই দুইটা হলো দুইটা খণ্ড তাহলে আমি যদি একটু কালার করে দিই তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখতেছেন আর একটা নিচের দিকে দেখতেছেন এই দুইটাকে আমরা বলি ট্রক অ্যান্ড টর তার মানে যে উঁচু যে একটা জায়গা এটাকে আমরা বলতেছি ট্রক অ্যান্ড টর বানানটা একটু খেয়াল রাখেন এখানে দেখেন বানান লেখা আছে ট্রক অ্যান্ড টর সো যেটা আমাদের এই যে উপরের দিকে আছে যেটা বড় এটাকে আমরা বলি গ্রেটার ট্রক অ্যান্ড টর আর পেছন দিক থেকে দেখা যায় যেটা ভালোভাবে সেটাকে আমরা বলি লেজার ট্রক অ্যান্ড টর এখন এই লেজার ট্রক অ্যান্ড টরটা আপনি ঘোরাইলে দেখতে পারবেন পোস্টেরিয়র ভিউ থেকে দেখতে পারবেন অ্যান্টেরিয়র ভিউ থেকে শুধুমাত্র এই যে একটু মাথা বের হয়ে থাকে এই এরকম দেখা যায় ঠিক আছে সো অ্যান্টেরিয়র ভিউ থেকে কিন্তু আপনি আবার গ্রেটার টোকেন টরটা পুরোটাই দেখতে পারবেন এই যে পুরোটাই কিন্তু আমার গ্রেটার টোকেন টর আর যদি আপনি পোস্টেরিয়র ভিউতে যান মানে ফিমারটাকে যদি একটু ঘোরান ঘোরাইলে পেছন দিকে গেলে আপনি দেখতে পারবেন লেজার টোকেন টর তো দুইটা টোকেন টর কিন্তু এখানে চলে গেছে অর্থাৎ একটা গ্রেটার আর একটা হলো লেজার আর থাকলো কি হেড আর থাকলো এখানে নেক তার মানে হেড নেক গ্রেটার টোকেন টর লেজার টোকেন টর এই চারটা জিনিসই আছে আমাদের কিসে আপার এন্ডে তার মানে আপার এন্ডে গ্রসলি যদি তিনটা জিনিসের কথা বলি তাহলে একটা বলবো হেড এরপরে বলবো নেক তারপরে বলবো ট্রোক এন্টর ঠিক আছে এই কয়টা জিনিস নিয়ে আমার আপার এন্ড গঠিত তাহলে আপার এন্ড মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এখন আসি আমরা লোয়ার এন্ডে 
लोअर एंड हमारे की की जिनिश है जैसे शेटा हम लाइक टू ख्याल कोई ये टा होला हमारे लोअर एंड तो लोअर एंड सामने पीस उन थे के देखते सें एक हने सोविते जरा कम दागा देते तो ठीक है रखो मैं देखा जाए अपनी जो दी बोन साथ ही नहीं देखें तो एक हने टू ख्याल करें एक हने देखें एक टू किसू जिनिश पत्र से एक टू शादा सो ए नीचे देखिए आमदन नॉर्मल इखाने की जो इनफॉरमेशन है नी जो इनफॉरमेशन है ठीक है से आर ए जो ऊपर जो हेड तक देखते से नेट आमर की जो इनफॉरमेशन करे इटा हिप बोने शायद जो तोरी करे की आमदर हिप जो इन ठीक है से अखुन ए दो इटा जो इन चम्पर का अपना तो जाना लग बे हिप जो इन नी जो इन तो अमी अखुन जॉइंट दुई टाइप साइनोवियल जॉइंट कारण दुई का नहीं मूवमेंट होते से आर जेटा से हिप जॉइंट इटा की जॉइंट इटा हल्लो बॉल एंड सॉकेट सो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट तो ये जॉइंट बोलो देर एक टाइप रीज़न होते से जेटा हम राई का ने जॉइंटर को थोड़ा आश्चर्य था एक बार बोलो दि� so joint এখন আসেন আমরা লোয়ার এন্ডে কি কি আছে সেটা একটু দেখে আসি তো আমরা লোয়ার এন্ডের মধ্যে কি কি দেখলাম তো লোয়ার এন্ডের মধ্যে যদি একটু খেয়াল করেন এই যে যে সাদা সাদা অংশটা বললাম এটা হলো আমাদের নরমালি আর্টিকুলেশন পার্ট এটা জাস্ট একটু শক্ত ক্যাপসুলের মতো ঠিক আছে এটা জাস্ট আর্টিকুলেশন যেখানে হইতেছে জয়েন্ট হইতেছে সেই জয়েন্টের ওইখানে একটা জাস্ট এ শীট লাইক স্ট্রাকচার যেটা আর কি আপনার জয়েন্টের মুভমেন্টটা ঠিকঠাক করার জন্য মানে কাজ করে আর বোনটা যাতে ক্ষয় না হয়ে যায় এই কারণে এরকম একটা পিচ্ছিল জায়গা থাকে সো এইটার আমরা বলি কন্ডাইল এই সাদা সাদা যেগুলো দেখতেছেন এগুলোকে আমরা বলতেছি কন্ডাইল এখন নট কন্ডাইল কন্ডাইলটা হইলো আমাদের এই যে সাইডের যে দুই সাইডে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোরে আমরা বলি এপিগন্ডাইল তার মানে কন্ডাইলটা হইলো আমাদের সাদা জিনিস এই সাদা সাদা যেখানে আর কি ঘষা লাগে একটা বোন সেটা আর একটা বোন সে যেখানে ঘষা লাগে সো এই জায়গাটা একটু স্মুথ হাতে দেখবেন একটু শক্ত এন্ড স্মুথ এন্ড খুবই স্মুথ কারণ আমাদের জয়েন্টের মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ফ্রিকশন হয় আপনারা জানেন আপনি পা ভাস করতেছেন একবার পা ছড়াই দিতেছেন মানে লম্বা করতেছেন হাঁটতেছেন দৌড়াইতেছেন সো সব মুভমেন্টের সময় কিন্তু একটা বোনস আর একটা বোনসের সাথে ঘষা লাগে সো এই ঘষাটা যদি এইখানে যদি রাফ সারফেস হইতো তাহলে ঘষা একটার সাথে একটা ঘষা লাগতে লাগতে ক্ষয় হয়ে যাইতো তো আলটিমেটলি কিন্তু আমাদের বডির বোনসগুলো এত তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় না অনেক বছর পরে যে ক্ষয় হয় সো এই কন্ডাইলটা কিন্তু আমার এই ঘর্ষণটাকে প্রিভেন্ট করতেছে অ্যান্ড এখানে একটা স্মুথ জয়েন্ট ফরমেশনে হেল্প করতেছে সো এই সারফেসটাকে আমরা বলতেছি কন্ডাইল আর কন্ডাইলের দুই সাইডে যা আছে তো যদি একটু কন্ডাইলের দুই সাইডে খেয়াল করেন এই দুই সাইডের যে উঁচু উঁচু জায়গা এই যে যে উঁচু উঁচু জায়গা এই সাইডে একটু উঁচু জায়গা এই সাইডে একটু উঁচু জায়গা ঠিক আছে এই যে যে উঁচু জায়গাটা দেখতেছেন এই দুইটা উঁচু জায়গাকে আমরা নাম দিতেছি এখন বাইরের দিকে যে দুই উঁচু জায়গা যেটা আমার মিডিয়াল বডির ভেতরের দিকে আছে সেটাকে আমরা বলতেছি মিডিয়াল কন্ডাইল এই যে যেটা এটা এই জায়গাটাকে আমরা বলতেছি মিডিয়াল কন্ডাইল আর এই উঁচু হয়ে যেটা আছে বাইরের দিকে থাকবে সেটাকে আমরা বলি ল্যাটারাল এপিকন্ডাইল সরি কন্ডাইল না এপিকন্ডাইল আর কন্ডাইলটা হলো এই সাদাটা ঠিক আছে তো সাদাটার ক্ষেত্রেও সেম যেটা আমার মিডিয়াল দিকে আছে মানে আমার বডির ভেতরের দিকে আছে সেটাকে আমরা বলছি মিডিয়াল কন্ডাইল যেটা বডির বাইরের দিকে আছে সেটাকে আমরা বলতেছি ল্যাটারাল কন্ডাইল আর যখন এই পেছন দিকে দেখবেন সামনের দিকে না কিন্তু এটা কিন্তু পোস্টিরিয় সারফেস দেখাচ্ছি পেছন দিকে যখন এখানে দেখবেন এখানে দেখবেন একটু গর্তের মতো নিচু হয়ে আছে ওটা আমরা বলি ইন্টার কন্ডাইল আর নস নস বলে ওইখানে হাত দিতে পারবেন দেখবেন যে হাত দিয়ে মনে হবে ওখানে একটু গর্ত হয়ে আছে কারণ পেছন দিকে আমাদের পপলিটিয়াল ফসা নামে একটা জিনিস থাকে তো পপলিটিয়াল ফসা পড়াইলে আপনারা বুঝতে পারবেন সে পেছনের দিকে এই জিনিসগুলো থাকে তার মানে লোয়ার এন্ডে কী কী জিনিস থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি দেখতে পারলাম কন্ডাইল থাকে এপিকন্ডাইল থাকে আর কিছু সামনের দিক থেকে দেখলে এই যেরকম কিছু টিউবওয়ার্কল দেখতে পারবেন যেটা আমার মিডিয়াল এপিকন্ডালের উপরে থাকে এটাকে আমরা বলি অ্যাডাপ্টর টিউবওয়ার্কল এখানে মাসেল এসে লাগে ঠিক আছে তো আমি সেই মাসেলগুলো আপনাদের আস্তে আস্তে আসতেছি আগা সামনের দিকে গেলে আমরা সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো তো আপার এন্ড এবং লোয়ার এন্ড সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে এখন আসি আমরা শ্যাপটে শ্যাপ্ট অর্থাৎ আমাদের যে বডি হিউজ একটা বডি অ্যান্ড বলা যায় যে আমাদের বডির মানে আমাদের হিউম্যান বডিতে যত বোনস আছে এবং সকল বোনসের মানে সব থেকে বড় শ্যাপ্ট এইটার অর্থাৎ ফিমার কিন্তু আমাদের বডির সব থেকে লংগেস্ট লং বোন সো এই শ্যাপ্টের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু আছে এত কম কিছু না তো এই শ্যাপ্টের মধ্যে কী কী জিনিসপত্র আছে সেগুলো আমরা একটু জানি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এখানে আছে তিনটা বর্ডার কী কী আছে বর্ডার অ্যান্ড সারফেস 
এই বর্ডার এন্ড সারফেসই আমাদের নরমালি এইটুকুর জায়গার মধ্যে আছে সো বর্ডার আর সারফেস ছাড়া তেমন এক্সট্রা এখানে কিছু নাই এখন যেহেতু বর্ডার আছে বললাম তিনটা সো একটা জিনিসকে যদি আপনি তিনটা বর্ডার দিয়ে এরকম ভাগ করেন তো দেখেন সারফেস হয়ে গেছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা সারফেস তার মানে সারফেসও আছে তিনটা তিনটা বর্ডার তিনটা সারফেস খুবই সহজ বিষয় তার মানে আমরা এখন একটু খেয়াল করি তাহলে কি কি সারফেস আছে সেটা আমরা একটু দেখি এখন সারফেস আছে তিনটা সারফেস আছে যেহেতু আমরা বললাম তো সারফেস তিনটারগুলো আগে আমরা আগে বর্ডারগুলো দেখি তারপর আমরা সারফেসটা আইডেন্টিফাই করতে আমাদের সুবিধা হবে তার মানে আমরা বর্ডার যদি বুঝতে পারি তাহলে আমাদের সারফেস বুঝতে খুব সুবিধা হয় তাহলে বর্ডার আসে আমরা প্রথমে আসি ল্যাটারাল বর্ডার যেটা আমার ল্যাটারাল সাইডে থাকে এখন এই জিনিসটা একটু খেয়াল করেন বডির এই পাশটা হলো আমার মিডিয়াল আর এই পাশটা হলো ল্যাটারাল এখন ল্যাটারাল বর্ডারটা অবভিয়াসলি আমার এই ল্যাটারাল সাইডের দিকে থাকবে ঠিক আছে পিছন দিকে এই ল্যাটারাল ইয়েটা থাকবে আর যেটা আছে মিডিয়াল সেটা আমার মিডিয়ালই থাকবে এটা আমার এই মিডিয়াল সাইডের দিকে থাকবে আর যেটা আছে পোস্টেরিয়র বর্ডার সেটা এই যে এখান থেকে বোঝা যায় এখানে আমাদের পোস্টেরিয়র বর্ডার থাকে ঠিক আছে তো পোস্টেরিয়র বর্ডারটা আবার নিচের দিকে সে দুই দিকে ভাগ হয়ে যায় ঠিক আছে দুই দিকে ভাগ হয়ে যায় ওপর দিক থেকে শুরু হওয়ার পরে পিছন দিকে এসে দুই দিকে ভাগ হয়ে যায় সেগুলো আমি একটু পরে বলতেছি এখন যেটা আমরা বলতেছিলাম যে ল্যাটারাল সাইডে যে বর্ডারটা আছে এই দিকে আমাদের ল্যাটারাল বর্ডারটা থাকে ল্যাটারাল বর্ডারটা অনেকটা রাউন্ড আকার মিডিয়াল বর্ডারটা একটু রাউন্ড শেপ ঠিক আছে ল্যাটারাল বর্ডারও রাউন্ড শেপ মিডিয়াল বর্ডারটাও রাউন্ড শেপ কিন্তু ল্যাটারাল বর্ডার এবং মিডিয়াল বর্ডার এই দুইটা একটার একটার কীভাবে সেপারেট করে এখানে একটা পোস্টেরও মিডিয়াল সারফেস থাকে পোস্টেরও ল্যাটারাল সারফেস থাকে দুইটা সারফেস থাকে তো ওইটা আসলে সারফেসের মধ্যে একটু ডিফারেন্স থাকে মানে সারফেসগুলো ওইরকম স্পেসিফিক না কারণ সারফেসগুলো ব্যাকা হয়ে থাকে দেখেন এই বোনসটার এই যে এখান থেকে আমার একটা বর্ডার শুরু হয়েছে এখান থেকে এটা ঘুরে পেছন দিকে চলে গেছে তার মানে এই যে সামনের দিকে দেখেন অ্যান্টেরও এটা পেছন দিকে ঘুরে সারফেসে চলে গেছে তো এটা যেহেতু এইখান থেকে শুরু হয়ে পেছন দিকে গেছে এই সারফেসটা সেহেতু ওইটার নাম হয়ে যাবে কি অ্যান্টেরো ল্যাটারাল ঠিক আছে বা পোস্টেরো ল্যাটারাল পেছন দিকে যেহেতু চলে যায় তো এটা আমার ল্যাটারাল দিকে এসে এটা পোস্টেরো ল্যাটারাল এই দিকে থাকে পোস্টেরো মিডিয়াল আসতে আসতেছি আর কি সেইগুলো সম্পর্কে এখন যেটা আমরা বলতেছি যে আমাদের অ্যান্টেরিয়র যে তিনটা বর্ডার এখান থেকে যে এই তিনটা বর্ডার দেখা যায় তো এইটাকে আমরা বলতেছি যে ল্যাটারাল বর্ডারটা এইভাবে শুরু হয়ে এটা পেছন দিকে চলে যায় ঠিক আছে আর যেটা আছে মিডিয়াল বর্ডার সেটাও আমাদের এই মিডিয়াল দিকে পেছন দিকে বাক নেই আর পেছন দিকে যে পোস্টের বর্ডার আছে সেটাই যে এইভাবে বাঁকলে নিচের দিকে দুই দিকে দুইটা এপিকন্ডাইলের দিকে চলে যায় এটা হলো পোস্টেরিয়র বর্ডার তো পোস্টেরিয়র বর্ডারটা যেখানে মিলিত হয় সেটাকে আমরা বলি লিনিয়া অ্যাসপ্যারা এই মাঝখানে লিনিয়া অ্যাসপ্যারা থাকে ঠিক আছে তো এই লিনিয়া অ্যাসপ্যারা হয়ে নিচের দিকে যে এই মিডিয়ার এবং ল্যাটারাল সুপ্রা কন্ডাইল লাইন হয়ে দুই দিকে দুইটা কন্ডাইল হিসেবে আলাদা হয়ে যায় ঠিক আছে এটা নিচের দিকে এসে এই লোয়ার এন্ডের একটু উপর থেকে দুইটা ভাগ হয় পোস্টেরিয়র বর্ডারটা নর্মালি তো এখন তিনটা বর্ডার যখন এভাবে ভাগ হইতেছে তো এই সাইডের দিকে যেই সারফেসটা চলে গেল এই যে দেখেন এই একটা সারফেস এই যে এইদিকে চলে গেল এইদিকে একটা সারফেস চলে গেল আর এইখানে একটা সারফেস থাকবে তো টোটাল তিনটা সারফেস হবে তো এদিকে যে যেটা সামনের দিক থেকে যায় দেখা যাইতেছে এই যে এই যে সারফেসটা এটাকে বলে আমরা অ্যান্টেরিয়ার সারফেস এটা সামনের দিকে দেখা যায় এই যে যে বাঘ নিয়ে পেছন দিকে চলে গেল এটার আমরা বলি ল্যাটারাল সারফেস অথবা পোস্টেরও ল্যাটারাল কারণ এদের সামনে মানে পেছন দিকে চলে গেছে সামনে থেকে ঘুরে পেছন দিকে চলে গেছে এই কারণে এই সারফেসটাকে আমরা বলি পোস্টেরও ল্যাটারাল তো পোস্টেরও ল্যাটারাল যেটা চলে গেছে আর একটা থাকে পোস্টেরও মিডিয়াল এই পেছন দিকে যেটা থাকে পেছন দিক থেকে সামনের দিকে মানে পেছন দিক থেকে মিডিয়ালি তো এটার আমরা বলি পোস্টেরও মিডিয়াল সো এটা বোন্স থেকে দেখার থেকে আপনারা হাতে নিয়ে দেখলে আরও ভালো বুঝবেন কারণ এই যে বোন্সগুলো যে দেখতেছেন এই বোন্সগুলো দেখেন একটু বাঘ বাঘ নিয়ে বোন্স আছে ঠিক আছে এখানকার এই বর্ডার আর সারফেসটা আপনি বোন্স হাতে নিলে বুঝবেন তাছাড়া এই ছবি দেখে আসলে মানে খুব হয়তো ভালো ক্লিয়ার নাও হইতে পারে তারপরেও যতটুকু মানে বোঝানো যায় আমি বোঝানো ট্রাই করতেছি তো এখানে আমাদের এই পেছন দিকে যেটা চলে গেছে যেটা মিডিয়াল মানে ল্যাটারাল দিকে যেটা চলে গেছে কারণ এটা আমার ল্যাটারাল এটা হলো মিডিয়াল সো এই ল্যাটারাল দিকে যেই সারফেসটা চলে গেছে সেটাকে আমরা বলি পোস্টেরও ল্যাটারাল কারণ এটা পেছন দিক থেকে পেছন দিকে চলে যায় আর কি ল্যাটারাল হয়ে আর যেটা সামনে থেকে মিডিয়ালের দিকে আসে সেটাকে আমরা বলি পোস্টেরও মিডিয়াল ঠিক আছে অথবা মিডিয়াল সারফেস বললেও কোনো সমস্যা নাই তো আমরা তিনটা সারফেস বলতে পারি তো যেটা ল্যাটারাল দিকে চলে গেছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ল্যাটারাল সারফেস যেটা আমার মিডিয়াল দিকে আসছে সেটাকে
সবগুলো পার্ট সম্পর্কে মোটামুটি দেখছি যে আমাদের কি কি প্রেজেন্টিং পার্টস আছে কোথায় কোন জিনিসপত্র আছে তাইলে এখন আমাদের নেক্সট যে জিনিসটা লাগবে এই জিনিসগুলোর কোথায় কোন জিনিসপত্র লাগে অর্থাৎ আমাদের অ্যাটাচমেন্টগুলো লাগবে তো এখানে আরেকটু ছবিগুলো আমরা যদি আর একটু ক্লিয়ারলি দেখতে চাই তাহলে আপনারা দেখতে পারেন এটা রিয়েল বোন্সের আঙ্গিকেই তো যদি এই সাদা অংশটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি হেড হেডের মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকে একদম মিডিল পয়েন্টে এই জায়গাটাই আসলে অ্যাটাচমেন্ট হয় ঠিক আছে এটা হিপ বোনের সাথে যে একদম খুব সুন্দরভাবে লেগে যায় তো এটাকে আমরা বলি ফোবিয়া তো এটা একটু মনে রাখেন যে হেডের এখানে মাঝখানে যে কী দেখা যায় এটা জিজ্ঞেস করে মাঝে মাঝে ভাইবাতে তো হেড যেখানে শেষ হয় তারপরে যে এই অংশটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলি নেক এই নেকের বিভিন্ন রকম টাইপস আছে ফিমোরাল নেক বলি তো আর একটা আছে সার্জিক্যাল নেক তো সার্জিক্যাল নেকটা নর্মালি এই উপর দিকে হয় আর বাকিটা পুরোটাই আমরা ফিমোরাল নেক বলি ঠিক আছে এটা আবার কিছু ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে এখানে ফ্রাকচার হয় ঠিক আছে এই নেক যখন পড়বেন তো নেকের একটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সের মধ্যে দেখবেন যে ফিমোরাল নেক এখানে ফ্রাকচার হয় খুব মানে মোর প্রোন টু ফ্রাকচার এই জায়গা খুব ভেঙে যায় মানে ফিম ফিমার ভাঙলে এখানেই ভাঙে নর্মালি আর একটা জিনিস মনে রাখবেন ফিমারে প্রচুর পরিমাণ সার্কুলেশান থাকে আমি একটু পরে সেগুলো বলবো প্রচুর পরিমাণ সার্কুলেশান থাকে তো কোনো কারণে যদি ফিমার ভেঙে যায় বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের কোনো ফিমার ভাঙে তার মানে ধরে নেবেন এখানে প্রচুর পরিমাণ ব্লিডিং হয়েছে অলরেডি সেটা ইন্টারনাল ব্লিডিং হোক বা এক্সটার্নাল ব্লিডিং হোক আমি পরে সেগুলো আরও আরও ডিটেলস বলতেছি এখন যেটা বলতেছিলাম যে এখানে আমাদের নেক নেকের পর যেটা দেখছেন টিউবার কল এটা সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে সেটা গ্রেটার পিছন দিক থেকে যেটা দেখবেন সেটা হলো লেজার টিউবার কল লেজার টিউবার কলের পেছন দিকে একটা টিউবার সিটির মতো থাকে সেটাকে আমরা বলি গ্লুটিয়াল টিউবার সিটি আর এই গেটার টিউবার কলের পেছন দিকে এক সরি গেটার টোকেন্টারও এখানে একটা টিউবার কল থাকে ঠিক আছে এই ছবিটা এই সেটা দেখা যাচ্ছে না এই ছবিতেও দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা থাক আপনাদের ওই টিউবার কলটার নাম মনে রাখলে না রাখলেও চলবে ওটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না এই কারণে ছবিতে দেয় দেয় নাই ঠিক আছে আর নিজের দিকে যেটা দেখতেছেন সেটা হলো শ্যাপ এই শ্যাপটার পেছন দিকে কিছু ছোটো ছোটো ভাগ আছে দেখবেন হাত দিলে বুঝতে পারবেন বোন্স নিয়ে ঠিক আছে তো ওইটারে আমরা বলি লিনিয়া অ্যাসপ্যারা এই লিনিয়া অ্যাসপ্যারার আবার লিপ আছে লিপ মানে হইলেও যে এখানে একটু যদি খেয়াল করেন তাহলে একটু বুঝবেন দেখেন এই এইটা ভালোই বোঝা যাচ্ছে এই যে যেই লাইনটা দেখতেছেন এই পুরো লাইনটাই হলো আমাদের লিনিয়া অ্যাসপ্যারা এই যে মাঝখান দিয়ে যে লাইনটা চলে গেছে এখন এই লিনিয়া অ্যাসপ্যারার দেখেন এই সাইডে একটা উঁচু জায়গা এই সাইডে একটু উঁচু জায়গা মাঝখানে যেই জায়গাটা দেখতেছেন এটা একটু নিচু নিচু ঠিক আছে দুই সাইডে উঁচু মাঝখানে একটু নিচু এই উঁচু জায়গাগুলো আমরা বলি লিপ ঠিক আছে তো যেহেতু এটা আমাদের ল্যাটারাল সাইডে এই দেখাইতেছে কারণ এটা হলো ল্যাটারালি তো এটা ল্যাটারাল সরি এটা হলো মিডিয়াল সো এটা হলো মিডিয়াল লিপ আর এই সাইডের দিকে সে ল্যাটারাল তো এই কারণে এটা হলো ল্যাটারাল লিপ ঠিক আছে তো যেটা মিডিয়ালি থাকবে সেটা মিডিয়াল লিপ সেটা ল্যাটারালি থাকবে সেটা ল্যাটারাল লিপ বলি আমরা এটা কিন্তু লিনিয়া অ্যাসপ্যারা যেটা পোস্টেরিও সার্ফেসে থাকে সো এটা পেছন থেকে দেখতে পারবেন সামনে কিন্তু দেখা যাবে না ঠিক আছে তো এই হলো শ্যাপটার মোটামুটি এই জিনিসগুলো দেখা যায় আর লোয়ার এন্ডে তো এই এপি কন্ডাইল এবং কন্ডাইল এই জিনিসগুলাই লোয়ার এন্ডে নর্মালি থাকে এখন আমরা আসি ফিমারের হেডে যেটাকে আমরা বলতেছি ফিমোরাল হেড অর্থাৎ হেড অব দ্য ফিমার এই যে যেই বড় যেই চকচক করতেছে যে অংশটা বেশ শাইনি একটা স্ট্রাকচার কারণ এখানে ক্যাপসুল লেগে থাকে তো এ কারণে বেশ শাইনি এখন এই হেডটা হলো ইন্ট্রা ক্যাপসুলার যেটা বলতেছি তো এটা হলো একটা ক্যাপসুলের মধ্যে থাকে ঠিক আছে জয়েন্ট তৈরি করে যেটা হিপ জ মানে হিপ বোনের সাথে যে হিপ জয়েন্ট তৈরি করে আর কি ঠিক আছে এখন যেটা বলতেছি এটা হলো ইন্ট্রা ক্যাপসুলার এবং ইন সার্কেল ইন সার্কেল মানে হইলে এটা হলো একদম সার্কুলার চারপাশে ঘোরানো একদম দেবেন গোল তো এটা হলো আমার আর্টিকুলার পার্ট ফিমারের যেটা আর্টিকুলার পার্ট সো নর্মালি এই জায়গাটাতে এই চকচক করতেছে যে এই জায়গায় এখানে মাসেল লাগে না এখানে তো ক্যাপসুল থাকে আর এখানে কি লাগে লিগামেন্ট লাগে সো এই লিগামেন্টগুলো আমরা বলি লিগামেন্টাম ফিমোরিস এখানে যে লিগামেন্ট লাগে সেটাকে আমরা বলি লিগামেন্টাম ফিমোরিস নামটা মনে রাখবেন এটা লাগবে কিন্তু এটাকে আমরা বলি লিগামেন্টাম ফিমোরিস এটাই একমাত্র মানে মেইন ইম্পর্টেন্স যেটা হলো ফিমোরাল হেডের ঠিক আছে আর কিছু মেম্ব্রেন থাকে এখানে বিভিন্ন রকম মেম্ব্রেন থাকে মেম্ব্রেনগুলো থাকে মুভমেন্ট করার জন্য সো ওই মেম্ব্রেনগুলোকে আমরা বলি সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেন কি মেম্ব্রেন থাকে সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেন থাকে ঠিক আছে এই সাইনোভিয়াল মেম্ব্রেনের মধ্যে সাইনোভিয়াল ফ্লুইড থাকে যেগুলো আমার মুভমেন্টের ফ্রিকশান কমাইতে হেল্প করে তো ফিমোরাল হেড থে
एक ऊपर दिखते के देखले बा आश साइड थे के देखले देखते वर्बन एंटीरियर सरफेस एवं पोस्टीरियर सरफेस जिनिश थाके अकोन सामने थे के जेटा देखते से नेटे एंटीरियर फ्यू तर मन एकाने जे सरफेस थे के नेटे एंटीरियर सरफेस पेसों थे के जे जिनिश देखते हैं शेटा कम रावली पोस्टीरियर सरफेस ठीक है तो ये एंटीरियर सरफेस नॉर्मली एटाउ इंट्रा कैप्सुलर ये एंटीरियर सरफेस ये जो अंकुश टा अमी जेटा मार्क कर रखी एटाउ इंट्रा कैप्सुलर और तब एकाने वामर कैप्सुल थक दे और तब ये जगह तो वामर की था के कैप्सुल था के ऐटा के हम रावली इंट्रा कैप्सुलर तो एकाने जेतो कैप्सुल था के एकाने किसी लिगामेंट এখানে কি লাগবে আইলিও ফিমোরাল লিগামেন্ট যেটা অ্যান্টেরিয়র সারফেসে লাগে আর পেছন দিকে যেটা দেখতেছেন এটা হলো আমাদের পোস্টেরিয়র সারফেস তো এই জায়গাটা হলো পোস্টেরিয়র সারফেস নেকের ফিমোরাল নেকের পোস্টেরিয়র সারফেস পোস্টেরিয়র সারফেসে এখানে কিছু মাসেল লাগে ঠিক আছে কিছু মাসেল লাগে কিছু টেন্ডন লাগে সো এখানে মানে যে জিনিসগুলো লাগে এটাও ইন্ট্রা ক্যাপসুলার এটাও ক্যাপসুলের মধ্যে থাকে সো এখানে একটা টেন্ডন আছে ইম্পর্টেন্ট जो दी पारे नर की ऑप्टोरेटर एक्सटर्नस ए टेंडन डर लगे हमारे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ़ द फीमोरल नेकर अर्थात ये नेकर पेशों देखे हमारे ए ये टल लगे ये टक टेंडन एक टक टेंडन हमारे लेखे दिसे पासे ये टक टेंडन और ऐसे ऐसे गुलो देख सकें एगुलो हलो ऐसे लिगामेंटम एगुलो लिगामेंटम जेटा ए এই যে যেটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস সেখানে লাগে ঠিক আছে এরপরে যেটা দেখতেছেন পেছন দিকে দেখেন মানে পেছন দিকে না সামনের দিক থেকে যেটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলি গেটার টোকেনটর গেটার টোকেনটরে অনেকগুলো মাসেল লাগে গেটার টোকেনটরে অনেকগুলো মাসেল লাগে এই যে এখানে যে লেজার টোকেনটর আছে লেজার টোকেনটরে অনেকগুলো মাসেল লাগে তো আমাদের গেটার টোকেনটরে সবথেকে বেশি মাসেল লাগে বিশেষ করে আমাদের যে বাটক মানে আমরা বসে থাকি যে এখানে এইখানকার মাসেলগুলো এসে এখানে লাগে আমাদের যে হিপ মানে বনি পেলভিস ওখানকার কিছু মাসেল এখানে এসে লাগে তো এই জিনিসটা আসলে এখানে ছবি এঁকে না দেখানোর থেকে আপনাদের যদি অ্যাটাচমেন্টের ছবিটা দেখাই তাহলে সবথেকে বেস্ট হয় তো এখানে কয়েকটা দেখা যাচ্ছে কিনা এখানে একটু খেয়াল করেন এই যে যে স্ট্রাকচারটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি আমাদের গেটার টোকেনটর তো গেটার টোকেনটরের সবার উপরের দিকে যেটা দেখতেছেন এটার নামই হলো গেটার টোকেনটর এখানে সবার উপরে যে মাসেলটা লাগে একদম সবার উপরে এই যে সবার উপরে যে মাসেলটা লাগে সেটাকে আমরা বলি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস ঠিক আছে গ্লুটিয়াস মিডিয়াস এখন এটা আমরা দেখতেছি কিন্তু পেছন থেকে এটা কিন্তু আমরা পেছন থেকে দেখতেছি যদি সামনে থেকে দেখি তাহলে কিন্তু এখানে আমাদের সবার আগে যে মাসেলটা লাগবে সেটা হলো এই যে গ্লুটিয়াস মিনিমাস দেখেন এই যে সামনে থেকে দেখলে এরকম একটা মাসেল থাকে এই মাসেলটাকে আমরা কি বলতেছি গ্লুটিয়াস মিনিমাস কিন্তু আপনি যদি পেছন থেকে দেখেন তাহলে উপরের দিকে যে মাসেলটা দেখতে পারবেন সেটাকে আমরা বলতেছি গ্লুটিয়াস মিডিয়াস ঠিক গ্লুটিয়াস মিডিয়াসের নিচের দিকে আরেকটা মাসেল আছে দেখেন এটাকে আমরা বলি কোয়াড্রেট টিউবারকুলার এইখানে যে মাসেলটা লাগে সেটাকে আমরা বলি কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস মাসেল কি মাসেল লাগে কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস মাসেল আরো কিছু মাসেল লাগে একদম উপরের দিকে এই গ্লুটিয়াস মিনিমাসের ঠিক মিডিয়াল মিডিয়াল সাইডের দিকে এখানে একটা মাসেল লাগে সেটাকে আমরা বলি পাইরিফর্মিস মাসেল কি বলি পাইরিফর্মিস মাসেল তাহলে মাসেল কিন্তু অলরেডি অনেকগুলো পেয়ে গেলাম গ্লুটিয়াস মিনিমাস গ্লুটিয়াস মিডিয়াস পাইরিফর্মিস তারপর আছে কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস এই মাসেলগুলো কিন্তু এখানে অলরেডি লেগে আছে আরো কিছু মাসেল লাগে এখানে যেতে এই যে কোয়াড্রেটাস যে টিউবারকল কোয়াড্রেট টিউবারকলের এই সাইড দিয়ে কিছু মাসেল লাগে এখানে আপনাদের সেই মাসেলগুলোর অ্যাটাচমেন্ট বলে নাই কিন্তু এখানে আর একটা মাসেল লাগে সেটা একটু মনে রাখবেন অপটোরেটার এক্সটারনাস মাসেল লাগে ঠিক আছে এই নামটা মনে রাখবেন অপটোরেটার এক্সটারনাস এই যে এইখানে লাগে দেখাইছে এখানে তো এইখান থেকে আমি যদি একটু ছবিটা কালারটা না সরে এই যে এইটা দেখেন এখানে দেখেন ছোট একটা মাসেল দেখা যাইতেছে এটাকে আমরা বলি অপটোরেটার এক্সটারনাস এই মাসেলটা এখানে লাগে তো এই পাঁচটা মাসেলের নাম মনে রাখবেন যেটা আপনাদের গেটার টোকেনটরের অ্যাটাচমেন্টে বলবেন তার মানে গেটার টোকেনটরে সবার সামনে থেকে যদি দেখেন এন্টারের ভিউ থেকে দেখলে দেখবেন গ্লুটিয়াস মিনিমাস এটা পোস্টেরিয়র ভিউ থেকে দেখা যায় না পোস্টেরিয়র ভিউ থেকে দেখলে আপনি দেখতে পাবেন গ্লুটিয়াস মিডিয়াস উপরের দিকে গ্লুটিয়াস মিডিয়াসের ঠিক মিডিয়ালি থাকবে কি আমাদের অপটোরেটার এক্সটারনাস গ্লুটিয়াস মিডিয়াসের ঠিক নিচের দিকে আসলে কি পাবেন একটা মাসেল সেটাকে আমরা বলি কোয়াড্রেটাস ফিমোরিস মাসেল আর যদি সামনে থেকে দেখেন তাহলে এই গ্লুটিয়াস মিনিমাসের মিডিয়াল সাইডের দিকে একটা ছোট একটা মাসেল থাকে পাইরিফরমিস মাসেল তার মানে এই পাঁচটা মাসেলের নাম গেটার ট্রোকেন্টারের অ্যাটাচমেন্ট যখন জিজ্ঞেস করবে তখন বলবেন এরপরে দেখেন এই যে ছোট্ট একটা লেজার ট্রোকেন্টার 
তিনটা মাসেলের নাম মনে রাখবেন এখানে তিনটা মাসেলে এখানে খুব সুন্দর করে দেখাইতেছে যেহেতু আপনার লেজার টোকেনটা সামনে থেকে দেখতে পারবেন না এটা পিছন থেকেই দেখা লাগবে সো পিছন দিকে ঘোরাইলে আপনি এই তিনটা মাসেল দেখতে পারবেন একটা আমি যদি অন্য কালার দিয়ে দেখাই এটা একটা এরপরে এটা একটা তো দেখেন নীল হলুদ লাল তিনটা মাসেলের নাম দিয়ে রাখছি এখানে যেটা নীল কালার সেটাকে আমরা বলতে চাই সোয়াস মাসের হলুদ যেটা সেটাকে আইলিয়া কাস এবং রেড কালার যেটা সেটা হলো পেকটিনিয়াস মাসেল তিনটা মাসেলের নামই মনে রাখবেন ঠিক আছে সোয়াস মাসের আইলিয়া কাস মাসেল পেকটিনিয়াস মাসেল তিনটা মাসেল এখানে লাগে এখানে সোয়াসের যেই ব্রাঞ্চটা আছে এটাকে আমরা বলি সোয়াস মেজর সোয়াস মেজর আছে সোয়াস মাইনর আছে বাট এখানে যেটা লাগে যেই সোয়াস লেখা এটাকে আমরা বলি সোয়াস মেজর মাসেল ঠিক আছে এটা হলো লেজার ট্রোকেন্টারে লাগবে কিন্তু তো এইটুকু তো মোটামুটি ক্লিয়ার যে এখানে আমাদের কোন কোন মাসেল এখানে লাগতেছে সো এটা নিয়ে আশা করি আর কনফিউশান থাকার কথা না এরপরে চলে আসেন আমাদের নিচের দিকে নামলে যেটা দেখা যায় সেটাকে আমরা বলি শ্যাপ্ট তার মানে শ্যাপ্টের মধ্যে আসলে আপনি ওই যে আগে যেই দুইটা জিনিস দেখে আসছেন লিনিয়া অ্যাসপ্যারা সো লিনিয়া অ্যাসপ্যারা দুইটা লিপ রেখে গেছে এই যে মাঝখানতে যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি লিনিয়া অ্যাসপ্যারা দেখছেন এখানে লেখা আছে লিনিয়া অ্যাসপ্যারা যেটা ইন্ডিকেট করছে লিনিয়া অ্যাসপ্যারা লিনিয়া অ্যাসপ্যারা দুই সাইডে দুইটা লিপ থাকে এই সাইডের দিকে যে লিপটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলি ল্যাটারাল লিপ এই সাইডে যেটা আছে সেটা হলো মিডিয়াল লিপ এখানে ল্যাটারাল লিপ এবং মিডিয়াল লিপ এইখানে বেশ কিছু মাসেলের অ্যাটাচমেন্ট আছে তা আমরা আসি আগে ল্যাটারাল সাইডের দিকে তো ল্যাটারাল সাইডে উপর দিক থেকে যদি একটু দেখেন এখানে কিছু মাসেল তারপর এখানে কিছু মাসেল এখানে কিছু মাসেলের নাম মানে নাম দেখতে পারতেছেন এখন এই ল্যাটারাল যে লিপ ল্যাটারাল লিপের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে মাসেলটা আমার লাগে সেটাকে আমরা বলি ভাস্টাস ল্যাটারালিস যেটা ল্যাটারাল সাইডে লাগবে কি লাগবে ভাস্টাস ল্যাটারালিস এটা কিন্তু পোস্টেরিও সারফেস বলতেছি আবারও দেখেন এই ছবিটা কিন্তু পোস্টেরিও সারফেস আর এটা কিন্তু অ্যান্টেরিয়র অর্থাৎ পোস্টেরিয়র থেকে দেখলে আপনি এটা দেখতে পারবেন অ্যান্টেরিয়র দিক থেকে দেখলে এটা দেখতে পারবেন সো আমি পোস্টেরিয়র দিকের কথা আগে বলতেছি তো আমরা যেটা বললাম ল্যাটারাল লিপ ল্যাটারাল লিপের মধ্যে আমরা ফার্স্টে যেটা দেখলাম সেটাকে আমরা বললাম ভাস্টাস ল্যাটারালিস এরপরে এখানে আর তেমন কিছু দেখা যায় না কিন্তু এখানে আরও মাসেল আছে ঠিক আছে বাইসেপস ফিমোরিসের এই যে দেখতেছেন যে বাইসেপস ফিমোরিস নিচের দিকে এইখানে এসে লাগে সেটাকে আমরা বলি শর্ট হেড তো বাইসেপস ফিমোরিসের শর্ট হেড আছে লং হেড আছে তো এখানে যেটা লাগবে সেটা হলো শর্ট হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস ঠিক আছে আর লং হেডটা নর্মালি নিচের দিকে যে লাগে ঠিক আছে তো সেটা আমাদের জানার বিষয় না বা সেটা আমাদের না জানলেও চলবে তো এখানে যেটা লাগতেছে সেটা হলো শর্ট হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস আর কি কি লাগে এখানে এখান থেকে আপনাদের ল্যাটারাল মানে যে ল্যাটারাল লিপ ল্যাটারাল লিপ থেকে এই দুইটা মাসেলের নাম মনে রাখবেন একটা হচ্ছে ফার্স্টাস ল্যাটারালিস এবং বাইসেপস ফিমোরিস শর্ট হেড অফ বাইসেপস ফিমোরিস এখন আসেন এই মিডিয়াল লিপে সো মিডিয়াল লিপ অফ লিনিয়া অ্যাসপ্যারা মিডিয়াল লিপে কোন কোন মাসেল লাগে তাহলে একটু খেয়াল করেন তাহলে ফার্স্টে যেটা সেই যে এই সাইডে যেটা দেখতেছেন সেটা হলো ফার্স্টাস মিডিয়ালিস তার মানে এখন আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হলো ফার্স্টাস মিডিয়ালিস মিডিয়াল সাইডের দিকে আছে এরপর আছে নিচের দিকে আছে কি অ্যাডাক্টার লংগাস ঠিক আছে এই অ্যাডাক্টার লংগাস আসলে এখানে আরও ব্যালান্স আছে ঠিক আছে উপর দিক থেকে আসে অ্যাডাক্টার ব্রেভিস অ্যাডাক্টার লংগাস আর একটা মাসেল আছে এটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস সো এখানে দেখা যাচ্ছে কি না মাসেলটার নাম কোথাও চোখে পড়ে না এই যে এখানে আছে অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস নিচের দিকে দিয়ে দিছে বাট এই মাসেলটা এখান থেকে শুরু হয়ে নিচের দিকে যে নামে ঠিক আছে তো অ্যাডাক্টার ব্রেভিস যখন মানে উপরের দিকে মাসেলটা থাকে তখন সেটা আমরা বলি অ্যাডাক্টার ব্রেভিস তারপরে আর একটা মাঝখানের দিকে আসলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার লংগাস নিচের দিকে সেটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস ঠিক আছে এই তিনটা মাসেলই কিন্তু আমার মিডিয়াল লিপে লাগবে ওপর থেকে নিজ বরাবর এই মিডিয়াল লিপে এই মাসেলটা লেগে থাকে সো উপরে যখন থাকবে তখন মনে রাখবেন সেটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার ব্রেভিস মাঝখানে থাকলে অ্যাডাক্টার লংগাস নিজের দিকে গেলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস বিএলএম বলি আমরা এটারে আমি মনে রাখতাম বিএলএম দিয়ে ঠিক আছে ব্রেভিস লংগাস ম্যাগনাস অ্যাডাক্টর সো এই যে লিনিয়া অ্যাসপ্যারা অথবা আমাদের যে শ্যাপ্টের পেশন সাইডে এই মাসেলগুলাই নর্মালি লাগে এই মাসেলগুলো যদি আপনি লিনিয়া অ্যাসপ্যারার মাসেলগুলো মনে রাখতে পারেন তাহলে মোটামুটি শ্যাপ্টের পোস্টেরিও সার্ভেসের মাসেলগুলো আপনি খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবেন আর যদি দেখেন অ্যান্টেরিয়রলি সামনে থেকে কি কী জিনিস দেখা যায় এটা হলো সব থেকে সহজ অ্যান্টেরিয়রের মাসেলগুলো খুব সহজেই মনে রাখা যায় কিন্তু পোস্টেরিয়র মাসেলগুলো এই লিপ দিয়ে মনে রাখা মনে রাখাটা একটু টাফ তো যে
একদম উপরের দিকে গ্রেটার টোকেন্টারের নিচের দিকে একটা মাসেল আছে সেটাকে আমরা বলতেছি ভাস্টাস ল্যাটারালিস যেটা পেছন দিক থেকেও দেখা যায় তারপরে যে মাঝখানে থেকে বড় একটা মাসেল থাকে সেটাকে আমরা বলি ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস ঠিক আছে তো ভাস্টাস উপরের দিকে ছিল ল্যাটারালিস এই মাসেলটাই ঘুরে পেছন দিকে গেছে যেটা এই যে ভাস্টাস ল্যাটারালিস হিসেবে পেছন দিকে এখানে আসছে আর যেটা এই ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়ালিস এটা মাঝখানের দিকে আছে ঠিক আছে এক বড় একটা মাসেল আছে এই দুইটা মাসেল আমার সামনে থেকে দেখা যায় তো যদি বলে যে ফিমারের সব থেকে বড় মাসেল কোনটা তাহলে বলবেন ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়ালিস অনেক বড় একটা মাসেল আর এই যে মাসেলগুলো দেখলে কীরকম দেখা যায় এই যে এরকম দেখা যায় ঠিক আছে মাসেলগুলো বাট এখানকার মাসেলগুলোর দরকার নেই আপনাদের আপনাদের এই ছবিটা লাগবে এই ছবিতে যে মাসেলগুলো দেখতেছেন এই মাসেলগুলোর অ্যাটাচমেন্ট এটি বোঝান লাই মোর দেন অ্যানাফ আপনাদের অ্যাটাচমেন্ট আর কোনো প্যারা দিবে না নর্মালি এখন আসেন নিচের দিকে আমাদের শ্যাফ্ট শেফ্ট এখন আসি আমরা লোয়ার এন্ডে লোয়ার এন্ডের সামনের দিকে কোনো অ্যাটাচমেন্ট তেমন একটা নাই বললেই চলে বাট আমাদের পেছন দিকে দেখেন কত কিছু সো এই যে লোয়ার এন্ডের পেছন দিকেই যখন আপনি যাবেন তখনই আর কি দেখতে পারবেন এখানে রং বেরঙের অনেক কিছু দেখা যায় তাহলে আমরা ফার্স্টেই আসি এখানে আমাদের কোন জিনিসগুলো লাগবে যেহেতু আমরা দেখে আসছি যে আমাদের লোয়ার এন্ডে কী কী আছে কন্ডাইল আর এপি কন্ডাইল এখন ফার্স্টে আমরা আসি কন্ডাইল তো কন্ডাইলের মধ্যে কী কী আছে ফার্স্টে আসি আমরা ল্যাটারাল কন্ডাইল সো এই সাইডটা হলো আমাদের ল্যাটারাল এই সাইডটা হলো আমাদের মিডিয়াল এটা যেটা দেখছেন এটা হলো ল্যাটারাল কন্ডাইল এটা যেটা দেখতেছেন এটা হলো মিডিয়াল কন্ডাইল তার মানে ল্যাটারাল কন্ডাইলে আমার কী লাগে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি এই দেখেন ল্যাটারাল কন্ডাইলের উপরের দিকে একটা মাসেল লাগে এই যেখানে একটা মাসেল এই যে যে মাসেলটা দেখতেছেন এটাকে আমরা বলতেছি কি গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস মাসেল তার মানে ল্যাটারাল কন্ডাইলে যেই মাসেলটা লাগে সেটা হলো ল্যাটারাল হেড গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের কোন হেড এই যে পাশে লেখা আছে দেখেন ল্যাটারাল হেড অফ গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস মাসেল তার ঠিক নিচের দিকে বা তার ঠিক উপরের দিকে আর একটা মাসেল লাগে সেটাকে আমরা বলি প্লান্টারিস মাসেল কি বলি প্লান্টারিস মাসেল আর এই উপরের দিকে আর একটা এই পপলিটিয়াল সার্ফেসের এখানে আমাদের পপলিটিয়াল সার্ফেস যদিও বলছে এখানে আমাদের পপলিটিয়াস মাসেল নামে একটা জিনিস থাকে যেটা আমার এই জায়গাতে মানে এখান থেকে অ্যাটাচমেন্ট শুরু হয় আর কি বাট আপনারা যদি না দেখাইতে পারেন বা বলতে না চান বলার দরকার নেই এটা হলো আমাদের ল্যাটারাল কন্ডাইলে নর্মালি এই ল্যাটারাল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস এবং প্লান্টারিস এই দুটো মাসেলের নাম অলরেডি বলবেন বা মাস্ট বি বলবেন আর যেটা আছে মিডিয়াল কন্ডাইল মিডিয়াল কন্ডাইলের মধ্যে নর্মালি এখানে আমাদের ইউনিক ফিচার বলতে এখানে একটা টিউবারকল ছিল যেটা আমরা দেখেছিলাম যে অ্যারেক্টর টিউবারকল এই অ্যারেক্টর টিউবারকলে আসলে আমাদের বেশ কয়েকটা মাসেল লাগে ঠিক আছে তো অ্যারেক্টর টিউবারকলে যাওয়ার আগে আমরা মিডিয়াল কন্ডাইলে নর্মালি এই সাইডে তেমন কোনো মাসেল না লাগলেও এই মিডিয়াল কন্ডাইলের উপর দিয়ে একটা ক্যাপসুল যায় অবশ্য এটা মিডিয়াল কন্ডাইল এবং ল্যাটারাল কন্ডাইল দুইটা কন্ডাইলের উপর দিয়ে একটা ক্যাপসুল যায় সেটাকে আমরা বলি ক্যাপসুল অফ নি জয়েন্ট কারণ নিচের দিকে আমার নি জয়েন্ট ফরমেশন হয় ঠিক আছে তো এই যে উপরের দিকে মিডিয়াল কন্ডাইলের উপরের দিকে যেখানে আমি তীর চিহ্ন দিয়ে রাখছি এখানে একটা টিউবার কল থাকে সেটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার টিউবার কল এই অ্যাডাক্টার টিউবার কলে আসলে বেশ কয়েকটা মাসেল লাগে সে অ্যাডাক্টার টিউবার কলে যেটা লাগে নর্মালি সেটাকে আমরা বলি অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস ঠিক আছে অ্যাডাক্টার টিউবার কলের উপর থাকে অ্যাডাক্টার ম্যাগনাস এবং এইখানে আমাদের একটা আর একটা মাসেল লাগে সেটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের মিডিয়াল হেড তার মানে মিডিয়াল কন্ডাইলে যেই মাসেল লাগে সেটাকে আমরা বলি মিডিয়াল হেড অফ দ্য গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস আর ল্যাটারাল কন্ডাইলে যে মাসেলটা লাগে সেটাকে আমরা বলি গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াসের ল্যাটারাল হেড তার মানে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস মাসেলের দুই সাইডে দুইটা হেড আমার এখানে লাগে ঠিক আছে সো এই গ্যাস্ট্রোকনিমিয়াস মাসেলটা মনে রাখলে হয় আর এখানে যেটা দেখাইলাম যে আমাদের এখানে কিছু লিগামেন্ট লাগে থাকে একটা ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ দ্য নিউ জয়েন্ট যেটা লাগে এটা জানলে মোর দ্যান অ্যানাফ যেটা আমার পেছন দিকে আছে কন্ডাইলে আর এপি কন্ডাইল নর্মালি এপি কন্ডাইলে তেমন কিছু এই জিনিসগুলো আসলে এপি কন্ডাইলে লাগে কন্ডাইলে এক্স্যাক্টলি কিছুই লাগে না ঠিক আছে শুধু কন্ডাইলে আমার কিছুই লাগে না কন্ডাইলে চার পাশ দিয়ে যে এপি কন্ডাইল এপি কন্ডাইল রিজিয়নগুলোতে এই মাসেলগুলো নর্মালি লেগে থাকে ঠিক আছে যদি আপনি পেছন দিক থেকে দেখেন আর সামনের দিক থেকে দেখলে এখানে একটা ক্যাপসুলার অ্যাটাচমেন্ট দেখা যায় এখানে একটা ক্যাপসুল থাকে কিছু এপিফাইসের লাইন থাকে এখানে কিছু আর্টারি টার্টারি পাস করে ঠিক আছে সামনে থেকে তেমন বেশি কিছু মানে পাওয়া যায় না বা এখানকার সামনে থেকে আপনাদের বেশি অ্যাটাচমেন্ট তেমন একটা লাগে না এখন এই আর্টারি মানে কিছু আর্টারি আছে যে আর্টারিগুলো একটু মনে রাখতে হবে ফিমারের কারণ ফিমারের আর্টারি সাপ্লাইটা খুবই খুবই জটিল অ্যান্ড এখানে প্রচুর পরিমাণ ব্লাড সার্কুলেশান থাকে সো আমাদের উপর দিক থেকে যে
সো পেছন দিকে যে ব্রাঞ্চটা যায় সেটাকে আমরা বলি মিডিয়াল সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি মিডিয়াল সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি যেটা আমার নেক হয়ে পেছন দিকে ঘুরে যায় আর যেটা ল্যাটারাল দিক দিয়ে আসে ল্যাটারাল দিক দিয়ে এসে আমার গেটার টোকেন্টারে ঠিক নিজে দিয়ে এসে পেছন দিকে যায় সেটাকে আমরা বলি ল্যাটারাল সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি ঠিক আছে আর ফিমোরাল আর্টারি আরও নিচের দিকে যখন ডিসেন্ড করে সেখানে আরও ছোটো ছোটো কিছু ব্রাঞ্চ দিয়ে আসে সো এগুলো আমাদের নাম দরকার নাই এখানে অনেক কথাবার্তা বলছে এগুলো লাগবে না আপনাদের সো ফিমোরাল আর্টারি এর দুইটা ব্রাঞ্চের নাম মনে রাখবেন মিডিয়াল সার্কামফ্লেক্স এবং ল্যাটারাল সার্কামফ্লেক্স ফিমোরাল আর্টারি একটা জিনিস মনে রাখবেন যেটা বলছি যে আমাদের কোনো ফিমার যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা কোনো মানে দুর্ঘটনা ঘটে আর কি এই জায়গাটা নর্মালি ভাঙে যেটাকে আমরা বলতেছি নেকের ফ্রাকচার হয় সো এটা কিন্তু আপনাদের ক্লিনিক্যাল প্রশ্নের মধ্যে আপনারা পাবেন যে ফিমোরাল নেক ফ্রাকচার খুব কমন এইখানে আমাদের নর্মালি ফ্রাকচারটা হয় ভেঙে যায় একদম দেখবেন মানে যত কেস পাবেন আপনারা পরবর্তীতে যখন অর্থোপেডিক্স আসবেন দেখবেন যে এখানকার কেসগুলো খুব কমন তো এখানে যখনই ফ্র্যাকচার হয়ে যায় এখান দিয়ে যেহেতু আমার ফিমোরাল আর্টারি আসে ফিমোরাল আর্টারি নর্মালি ছিঁড়ে যায় ঠিক আছে আর ফিমোরাল আর্টারি একটা গ্রেট ভেসেল সো সরি গ্রেট আর্টারি সো যেহেতু গ্রেট একটা আর্টারি সেহেতু এটা ভেঙে মানে ছিঁড়ে গেলে এখান থেকে প্রচুর পরিমাণ ব্লিডিং হয় হেভি ব্লিডিং হয় আর ব্লিডিংটা ইন্টারনাল হইতে পারে যে ইন্টারনাল কি যে ব্লিডিং মানে স্কিন টিস্কিন ছেড়ে নাই কিন্তু স্কিনের নিচে বোনসটা এরকম ভেঙে গেছে তো ইন্টারনাল ব্লিডিং হয় সো নর্মালি তো দুই তিন লিটার ব্লিডিং ধরে নেওয়া হয় যে হয়ে গেছে কোনো কারণে যদি দেখেন যে কেউ এরকম ফিমার ফ্রাকচার হয়েছে বা ফ্রাকচারের এই মাথা ভেঙে গেছে নেক ভেঙে গেছে ধরে নেবেন দুই থেকে তিন লিটার রক্ত তার ইন্টারনাল ব্লিডিং হয়ে গেছে তাকে অবভিয়াসলি ব্লিডিং মানে ব্লাড দিতে হবে তা না হইলে পেশেন্ট শকে চলে যাবে ঠিক আছে সেটাকে আমরা বলি হাইপো ভলেমিক শক সো এগুলো আপনাদের জানা লাগবে না আপনারা জাস্ট মনে রাখেন যে যদি কারোর ফিমারের নেক ফ্রাকচার হয় মনে রাখবেন যে তার ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে সেই ব্লিডিং দেখা যাক অথবা না যাক তো আপনাদের অ্যাটাচমেন্ট জিনিসপত্র এইগুলাই এর থেকে বেশি কিছু আপনাদের লাগে না ফিমোরাল আর্টারি থেকে আর জয়েন্টার কথা তো বলে আসলাম এখানে আমাদের যে ফিমোরাল যে হেড দেখতেছেন এই হেডটাই আমার এই অ্যাসিটাবুলামের মধ্যে ঢুকে যে জয়েন্টটা তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি হিপ জয়েন্ট সো এটা হলো বল অ্যান্ড সকেট টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ঠিক আছে আর এই যে সামনের দিকে যেটা দেখছি সেটা হলো নি জয়েন্ট এটা হলো হিন্স টাইপ অফ এটা হলো হিন্স টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ঠিক আছে এটা আমরা বলতেছি নি জয়েন্ট মানে যেটা আমাদের হাঁটুতে যে জয়েন্টটা হয় সেটা ওসিফিকেশান নর্মালি আপনাদের ফিমারের ওসিফিকেশান তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না বা ওরকম ওসিফিকেশান থেকে তেমন কিছু ধরে না মুভমেন্ট এই মুভমেন্ট বা জয়েন্ট এই জিনিসটাই ধরে নর্মালি জয়েন্টের টাইপসটা ধরে আর ওসিফিকেশানটা হয় নর্মালি একটা প্রাইমারি সেন্টার আছে ওয়ান প্রাইমারি সেন্টার আর আছে চারটা সেকেন্ডারি সেন্টার ঠিক আছে এখন যেটা আছে প্রাইমারি সেন্টার তো প্রাইমারি সেন্টার থেকে নর্মালি কি কি আসে সেটা আপনাদের মানে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে তো প্রাইমারি সেন্টার থেকে নর্মালি আমাদের শ্যাপটা আসে যদি এই ছবিতে দেখাই তো এখানে আমাদের এই যে এই শ্যাপ দেখতেছেন এই শ্যাপটুকু আমাদের প্রাইমারি ওসিফিকেশান সেন্টার থেকে আসে আর বাদ বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমাদের সেকেন্ডারি ওসিফিকেশান সেন্টার থেকে এসে তো সেকেন্ডারি ওসিফিকেশান সেন্টার আসে টোটাল চারটা তো চারটা জায়গা থেকে এই হেডের একটা পার্ট আসে তারপর আপনাদের গেটার টোকেন্টারের একটা পার্ট আসে এখান থেকে লেজার টোকেন্টার এবং এই নিচের লোয়ার এন্ড এই যে চারটা জায়গায় আমি পয়েন্ট করছি এই চারটা জিনিস আপনার সেকেন্ডারি ওসিফিকেশান সেন্টার থেকে আসে আর যেটা আমার প্রাইমারি সেটার থেকে আসে যে এই বডি বডি অথবা শ্যাপ্ট এই জিনিসটা আসে তো ফিমার আসলে এত ছোট না যতটা ছোট মনে হয় তত ছোট না এখানে অনেক কিছু আছে তো যতটুকু আপনাদের লাগবে ঠিক আছে ফিমারের অ্যাটাচমেন্ট বলেন প্রেজেন্টিং পার্ট বলেন এখান থেকে যে 